kailangan palagi may excitement, palagi may development. Otherwise, kung stagnant, walang development, uh, tulog ang market. That's the reason why there's a lot of uh, company develops pa. Uh, like sa TPIE, sa Tropical Plant International Expo, which happens to be uh, every January, third week of January. So we have a convention every year. We call it Tropical Plant International Convention or Exposition, wherein people all around the world gather and convene sa Fort Lauderdale sa Florida para makita yung mga bawang development which is kami involved in kami doon sa pag-develop ng mga plants na yan. So, uh, the projection was five years down the road. Pag pinost mo yung plan na yan, in five years narating siya sa Pilipinas. So, hindi siya right away na, na, na dumarating. It has to be planned and strategically dapat pinaplan pina out siya. Hindi yun right away na lalabas. Kasi, you'll be surprised sabihin nila, in five years from now, we are developing plants that has gold, silver, and blue copper. Yun. You'll be surprised after five years, may lalabas na lalabas na lalabas. Exciting. Yun. So, sa mga locally, local nurseries, ang nangyari kasi, parang parang same-same. Gaya-gaya, walang originality. And the reason why a lot of a plant people around the world who visit the nursery is because of their development, of their product development, no? Like Thailand. Thailand is the mecca or a hub for a plant uh, people. Yun yung mga bagong development na nagkita mo sa Thailand. Siya yung kasi yung mecca. Siya yung center ng plant sa Asia. Same thing happens sa uh, Netherlands, no? Sa Holland. Siya naman yung sa Europe na side. Tapos, the U.S. naman is the Florida. Florida and Hawaii. So, ano doon nag-develop yung mga plants? Yun. So, sa Asia, we are the contributor of the new development plan. Luckily, yung mga ano, yung mga ibang uh, big companies around the world na nagpa-plant yun, every year, ano dito sila sa Pilipinas, nag-hunt sila ng plant. And, uh, you'll be surprised. Yung mga plant na in-export natin from other country, I mean, in-import uh, from other country, hindi nila pinapansin. Hindi nila pinapansin nyo. Ako pinupuntahan nila yung mga gubako. Dahil sa ano yung isa ng gubako? <laughs> Jungle Collected Plant. Jungle Collected Plant. Yun. Kaya rin sa galing yung word na yun. Hindi, hindi. Kanina Matagal ba? na yun yung mga manang natin. <laughs> Yeah. Yeah. So yun yung ano, yung gubato na yun, yun yung mga plant wild collector. Doon ang ino reason bakit po konti ang fauna. Kasi before the show, ano dyan na sila? Mga ano yun eh, mga parang mga poacher sila. Kasi yung mga tao na ang mga nagbitin na nagaling sa gubat, hindi nila hindi sila aware na yung mga mga kalaman na gano'n sa gubat ay mga bago na halaman at mga rin na halaman. So doon after yung mga foreigners. Kaya ako, pinopulis ko yung mga yun. Before the show, pinitinang ko yung merchandise ko. Sabi ko, iuwi mo muna yan, iuwi mo yan, iuwi mo yan. I-produce mo yan by thousands. Ako bibili, labas na ako sa mga. Otherwise kasi, yung mga foreigners, ang nakita nila ako, pressure pagdating nila, nila, pagdating nila sa country nila, tapos pinimili nila after that. Okay? So, yun, that's the history of ano, no, Aryan Aroids. Ang mission and vision of Aryan Aroids is to give, no? Yung, tawag dito, to give information and to give the the community, like dito, ano, ang, ang mission namin is to give uh, the community the livelihood. And not only in this area, kasi we have a lot of ano, resellers and marketing partners na hindi lang dito, which ha we also have in Bulacan, we also have a, in, ano, in, in Quezon. No? So sa mga community were in, ando doon si Arid, ang bibigay kami ng trabaho. Kausap ko nga one time si Mayor, sabi niya, uh, Mayor, 
i-increase natin yung voting power ng ano yan ng dito sa atin sa sa sila. Sabi niya, boy, hindi ko na kailangan. Sabi ko, bakit naman to? Kasi ginagam, ginagam pa na doon yung trabaho ko para bigyan sila ng livelihood. Sabi niya doon. Sabi ko, thank you po. Yeah. But then, very supportive naman yung ating mayor, Tori, ng sila. Pinanag-meet na sila ni Lorenz na they will help us all the way. Kasi nga, dahil sa community, na-develop na naman na yung buhay ng mga tao dito. Not only in this area, but siguro sa uh, half of the Silang people. Kasi knowing Silang kasi is a garden city or the garden uh, municipality in Luzon. So there are three garden uh, municipality in Luzon, which is uh, Bae no? and uh, Diginto, Bulacan. So there are three. And number one, uh, Silang is uh, kasama. Ayun. So ang mission naman ng Arin and Aroids is to develop new plants and to develop new advancement no? sa uh, uh, horticulture industry. No? We are heading actually the, the industry by serving yung mga bagong mga approaches. Like we started uh, the marketing. So a lot of, ano na, a lot of sellers now ngayon all over the Philippines are hiring mga marketing people to market their plants. Before, hindi ginagawa yun. So, yun, we are pioneer doing that. Kaya, happy kami. At maraming, hindi namin kinoconsider as ano yung competition. Uh, that is, ano yun, kasi that's the way it should be. No? The more competition, the more na mas happy. Kasi, uh, magbibigyan mo ng uh, reason or justification yung business mo to my competition. Kasi, hindi pwede maging lax. Kailangan, you're always on the go, you're on, always on the watch, kung ano nangyayari. At least, di ba yung brain mo, hindi siya natutulog, hindi siya, ano, kailangan pa lang siyang active. Lagi like, kang, ano, yan. So, masaya. Yan. So, that's one of the vision of, ano, of our ROS. Also, is to develop mga, like this one, no, yung part of our ROS, the living gathering. This is a, part of a mental health solution. Mental health solution. Kasi before, uh, uh, ang laki ng tulong ng mga ganitong environment na mabilis like pandemic. No? Siyempre, ang mga tao, they don't uh, have time anymore visiting yung mga most closed area. Kasi nakakatakot. No? So, one of the, ano nga, ang ginawa ni Ari is to come up with a living gallery wherein everybody it's an open area that everybody can roam around and uh, uh, can freely no, move. Kasi mas nahirap yun sa mall, contain masyado yun andun. So, nakakatako. So, ang mga malls na yun talagang suffering from uh, too much, ano, too much uh, uh, effects ng, ng pandemic. Dahil talagang kahit anong gawin nilang marketing, walang pumapasok talaga ng tao. The reason why, uh, like, the like of Lego World, um, she's our partner, na uh, yun, every time that we have garden shows sa uh, Lego World, so, tinatao, and they are very thankful that every time we have shows with them, yung mga restaurant doon sa loob na nila, na, natutuwa kasi maraming sales. <laughs> yun, maraming sales. Kaya lang, that's temporary. After na wala na kami doon, nawawala na rin yung mga tao. At that at least, kahit pa paano, nare-remedyahan niya ang nila. So, maraming ano, reason. Uh, this area also is a, a side sa mental health solution na ating park. It is a depository. No? Pag sinabi yung depository, wherein you can find a lot of species all over the world no? na nakadeposit yan. Actually, in fact, of the plants, uh, being planted in the area are the holy graves which are being protected na. No? So, hindi na sila nag-exist sa mga, ang nila, sa mga uh, situ or sa kanilang mga habitat because of over collection and over uh, mga poaching. No? So, maraming nangyayari ganyan sa mundo ngayon because of the demand ng plants. No? Over poached, no? over collected, and you'll be surprised, wala na siya sa wild. And also, may mga instances of yung mga 
pinapatay yung bundok, so nawawala yung mga species. Yeah. So, this is a, uh, ang, ang way namin to help them is to have this area as a depository ng mga uh, plants na hindi na nag-i-exist sa, ano, sa, sa kanilang mga plant. Ayan. So, marami ang concept ng, ano, ano, ng living gallery. Ano. It is a small and a compact uh, area, but then the content, no? yung laman ng plant is talagang diverse. No? From different, kasi like yung mga botanical garden, uh, nagiging ganun sila kalaki, massive, pero the number of species, hindi naman ganun kadami. Dahil, because one species, pinupuno nila like, uh, siguro 500 square meter, isang species lang yun, yun ang ginagawa nila. But then, this living gallery, it's a representation of each uh, uh, unique variety of plant. So, kung may mga bisita nga kami dito, Rens, no? sabi nila, uh, parang baby uh, duck walk yung ginawa niya. Kasi every now and then, may mga nakasigit na plants na nakaka-surprise. Kasi iba-ibang tao, hindi lang naman sila aroids, may mga palms, may mga ferns, maraming plant na, ano, na sila ang, ang na-attract sila. So, each one of us, hindi lang tayo na-attract sa isang plant. Marami tayong plant dito na nakatanim na pwedeng magkaroon ng interest sa ibang tao. Okay, so uh, we have developed this living gallery and uh, kumuha kami ng friend from Davao, which is Bendilido Haro. Siya ang nag, uh, siya ang nag, uh, nag, uh, ano, nag conceptualize nung, nung uh, Mossy, Mossy Forest. No? We call that area yung mataas na yun, kasi Mossy Forest. Kasi below is uh, maraming moss na nilagay. So it's a uh, it's a work in progress. Siguro in if you just get to picture no, makita niya yung pag progress niya every week month. Makita niyo baka uh, pagpunta niyo dito puro green na yan during that time because yung ibang mga species like yung mga tree ferns wala pa silang mga dahon. So uh, pagbalik niya kaya sabi nga namin sa mga bisita namin to a picture then compare with the visit again. Yan. Kasi wala pa yung iba dyan. So, yan. Uh, yung mga rare species na nakalagay dyan na kailangan namin bantayan. Kasi nowadays, ang daming mga instances all around the world nang nakawa ng mga uh, mga holy grails. Uh, sa San Diego, sa mga like sa Q Botanical, kahit garden na yung mga botanical garden na yun, nilalakawan pa rin. Dahil sa liman ng plants na yan, all over the world. So, yan, uh, we are still on on progress na enable namin yung mga plants. Hindi pa kami finish, no? Kasi uh, we took pictures and we submit sa mga botanical people and eventually they will uh, return it back para may label na. So, ngayon, kasi kami-collect na kami ng collect and over the years sa pagkukulek, nanawawala yung mga tags. And yung mga tags minsan, nabubura. So, uh, we're in the process of uh, of uh, getting the names. So, very soon, siguro, in a matter of, siguro, mga two months, baka hopefully, labeled na yung iba dyan. So, so interesting. No? Kasi, yung iba dyan, kahit mga small items lang, pero that's, a uh, few pieces uh, na natitira sa bilip sa buong mundo. Yun. So, ang um, Living Gallery will be open. We'll be having a grand opening on September. So, meron kami friend na sabi ko, August na lang. Sabi ng friend namin, si Lawrence, sabi ang ghost na ang August. So, Denied. <laughs> Ayan. So, September is a good month para i-open ang gallery. So, by that time, we have, uh, hopefully, no, talaga naka-install na lahat. I am working on the uh, second phase, which is yung sa taas. Ayan. So, interesting kasi that will be the pump, the pump section. So, we have a lot of pumps uh, na, na, na 
other ko from South America, from the New World, from Africa, and from uh, uh, with, uh, Malaysia. Uh, yung habang part ng Malaysia yun, na napakirap yung tahan. Borneo, Borneo, Sarawak. Part ng Borneo, Sarawak, yes. So, uh, kung pupunta kami doon, by the river, hindi siya mataas na bundok, pero it's a deep forest na sobrang lalim. No? So, we go by the boat. Sa gilid lang kami ng, sa gilid lang kami ng, ng river. So, bababa na kami, kung may nasakal kami something. So, that's the time of pagbabakan. So, we gather yung mga seeds. Hindi namin kinukuha yung mga mother plant kasi we also protect the, the, the environment. So, we don't get the mother plant, we only get the babies para yung production ng 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 Sibiria o yung plant continuous. So it's a very dangerous dangerous thing kasi may mga sawa, may mga tinatas ng mga buaya. So that on the area. So kami, uh, I travel a lot. Kaya yung aking specific nature ano, kasi I climb up in the mountain. Sa so, Pilipinas, ganun din yung nagawa natin. Uh, sa Aguanes, yun yung mga hard to find. Na summer, yung mga area invested. So, meron kami mga local connections sa area para i-guide kami sa ano. So, ayun. So, interesting. Actually, after this, nung no, nag-leave na yung pandemic, no, yung COVID, a lot of uh, botanical people around the world is coming para i-tingnan yung collection ng, ng living gallery. Kasi, yun na sinabi ko kanina, Philippines has the mega diverse in the vast collections of flora. No? Si Lawrence na kanina sinadjust niya maglagay ng orchid. Exactly, yes. We need to put in some orchids in the area. So, ginawa ito ha. Remember, four months lang. Four months lang ginawa ito. Eh. So, parang sinabi ko nga dun sa isa kanina eh. Sabi niya, ang bilis naman ang ginawa. Parang, parang hindi totoo. Sabi ko nga sa kanya, have you heard of the story Bernardo Carpio? Diba? Parang overnight lang natapos niya natapos yung 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 project yun so personally nakita ko ni Rance kanina tsaka ni Darryl na nagdidirig ako mismo yung nag-aalala ng ibang plan dyan kasi hindi mo siya pwedeng pabayaan ng iligan otherwise makikita mo sila may mga lahon sila pero hindi pa sila pahal kung baga they're in the process of reviving so I have to water them every day kasi iba yung ako yung water than yung tao ko yung water. So once they are established, ahayaan ko sa mga tauhan ko. Pero right now, nararamdaman ko na ako dapat ang mag-aalaga. Kasi uh, yun yung intensity ng, ng need yung plants, nararamdaman ko hanggang kailan nila ako kailangan. Kaya ako mismo, every morning, ako yung I woke up at 5 o'clock para puntahan sila at ilagaan sila. May mga dahon yan sila. Pero wala sila tulad. So you have to water them totally, every day. Literally every day. Kasi hindi mo sila dinidiligan sa ugat. Sa katawan sila nabubuhan. So yung katawan nila naka-absorb ng, 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 ng water, ng moisture. So hindi yung, hindi yung ugat. Tapos yung mga pumps na yan, kailangan sa taas din mismo yun. Parang, parang kailangan sa taas. Kailangan sa taas hindi pwede yung didirigan mo lang sila sa loob ah, hindi. So, pinag-aralan ko lahat siya, paano sila mag-survive. Kasi those plants, like, ayan, mga native natin yan, pero mahirap talagaan. Hindi sila, hindi sila easy. So, I have a connection with uh, mga landscapers natin, kaya nangingi ako ng advice sa kanil, how to take care of the plants. So, ayun, kaya, personally, ako yung nag-asaga sa kanil for the time na hindi pa sila fully recovered. So, in few months from now, yan, ito turn over ko na yan sa, sa in-charge. Kung paano mo. Ayan. So, that's it for the story of Arid and Aroids and also the Living Gallery. Uh, I hope na na kapit up tayo ng, ano, ng something na we can no, i-anapit sa ating mga vlogs. And hopefully, uh, you can help us uh, increase the traffic. Because 